ቅዱሳኖች ሰላም ለናንተ ይሁን ባላችሁ በስፍራ ሁሉ የጌታ ሰላም ይدرسአችሁ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ማንንም አይነቅም እግዚአብሔር ትልቅ ነው እኛ ማናውቀው እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ ለእና ለናንተ ያደረጋቸው አስደናቂ ነገሮች አሉ ወደ እግዚአብሔር ቃል መጀመሪያ ወስዳችሁ አለሁኝ ራይ ምራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ አነባለሁኝ እንደዚህ ላል እግዚአብሔር ቃል ለወደደን ካጤታችንን በደሙላ አጠበን መንግስትም ላምላኩና ላባቱም ካናት እንድንሆን አደረገ ለርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብረና ክብረና ኃይል ይሁን አሜን በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ላይ እንደምን መለከተው ጌታ እንዴት ወደደን እንዴት በደሙ አጠበን ምንስ አደረገልን የሰጠን ስልጣን ደግሞ ምንድነው በሚል እና ያለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁሉ ነገር የተጀመረው በኢደን ገነት ነው የእግዚአብሔር ፍቅር የተጀመረው በዛ ነው እኔና እናንተን እግዚአብሔር አምላክ በራሱ አምሳል ይፈጠረን ይከበረንን በሰማይና በመድር ሁሉ ያለውን በቃሉ ስልጣን ሁሉንም ከፈጠረ በኋላ የሰው ልጅ ግን በተለየ ሁኔታ ነው እግዚአብሔር የሰው ልጅ በራሱ አምሳል ይፈጠረው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ምራፍ 2 26 እግዚአብሔር አለ ሰውን በመልካችን እንደምንሳላችን እንፍጠር ዘፍጥረት ምራፍ 2 7 ላይ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከመድር አፈር አበጀው ባፍንጫውም የህይወትን ስትንፋስ እፋ አለበት ሰውም ያው ነፍስ ያለው ሆነ ይላል እግዚአብሔር አምላክም በመስራቅ በኤደን ገነት ተከለ ይፈጠረውን ሰው ከዚያው አኖረው ይላል እግዚአብሔር የሰው ልጅ በራሱ አምሳል ከፈጠረ በኋላ ኤደን ገነት ምን አይነት ቦታ ናት ሰው እግዚአብሔር ሲሰራው በኤደን ገነት ውስጥ ንጉስ አድርጎ ነው ሰው የመግዛት ወይ ዶሚኔን የስልጣን የኃይል የጤንነትና የእግዚአብሔር በረከቶች ያሉበት ሁሉ ነው በኤደን ገነት ሰው ሁሉ ግዜ የሚገናኘው እግዚአብሔርን በኤደን ገነት ነው በኤደን ገነት የእግዚአብሔርን ድምጽ አዳም ይሰማል ሁሉ ግዜ እንዴት የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት ሁሉ ግዜ እንዴት መታደል ነው በውበቱ የተሞላ ኤደን ገነት የድል ቦታ ነው የትኛው ምንሰሳ ለመጉዳት ኃይል የለውም ሰው በደን ውስጥ ጭንቅላቱ በጣም ድንቅ ነው እግዚአብሔር ሰውን አዳምን ሲፈጥረው የሶችን ሁሉ ስም አውጣላቸው ይላል በደን ገነት ኤደን ገነትን እንዲሰሯት ደግሞ እግዚአብሔር ተናግሯቸዋል በደን ገነት በጣም ድንቅ ነው ሆኖም ሆኖም ግን አዳም እግዚአብሔር ካዘዘው ትዛዝ ወጣ በኤደን ገነት ሶስት ዛፎች አሉ። የመጀመሪያው የሚበላን ነው ሁለተኛው ክፉና ደጉን የሚለይበት ነው ሶስተኛው ደግሞ የህይወት ዛፍ ነው ነገር ግን በዘፍጥረት ሶስት ላይ سنመለከት ሄዋን ብቻውን በነበረችበት ጊዜ ሰይጣን በባብ ውስጥ ሆኖ ሄዋንን በእውኑ እግዚአብሔር ከዚህ እንዳትበሉ አዟልነ ብሎ ጠየቃት አዎ እግዚአብሔር ከዚህ እንዳንበላ አትንኩትም ያው እሱ አጭማሪ ያለ አለች በዚህ ምክንያት ሄዋን ለጥበ መልካም እንደሆነ አየችና ከዛ ወሰደች በላጅ ለባሏም ደግሞ ሰጠችው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ፊዚካሊም ሞትና እንደገና ደግሞ በመንፈስ ሞት መጣ እግዚአብሔር ግን የሰው ልጅ እንደዚሁ ዝም ብሎ አልቶ ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ እግዚአብሔር በዘፍጥረት ምራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ سنመለከት ይህንን አነባለሁ ባንተና በዚህቱ መካከል በዘርህና በዘሮዋ መካከል ጥላትነትን አደርጋለሁ እርሱ ራስን ይከተክታል አንተም ሰቆናውን ትከተክታለ ከመጀመሪያው ጀምሮ በጸፍጥረት 3 15 ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ብርት ነው እግዚአብሔር ተስፋ የሰጠበት ጌታ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚች ምድር የሚመጣበት ከድንግል ማርያም እንደሚወለድ 
ይቃል ይነግረናል እግዚአብሔር ዝም ብሎ የሰው ልጅ ዝም ብሎ አልተው ነገር ግን ሌላ ደግሞ ትልቅ የሆነ ቻንስ ሰጠው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ የእግዚአብሔር የጠለቀውን ፍቅር سنመለከት የእግዚአብሔር ባህሪ ራሱ ፍቅር ነው እግዚአብሔር ራሱ ፍቅር ነው ባህሪው የሰው ደግሞ ፍቅር ጠባብ አስተሳሰብ ጠባብ አስተሳሰብ ያለው ስስታምና ራስን ያማከለ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ግን ሰፊ ገደብ የሌለው ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በኤፌሶን ምዕራፍ 3 ከቁጥር 14 እስከ 19 ላይ ጳውሎስ ጸሎቱ ያማከለው ርዕስ የእግዚአብሔር ፍቅርን እንድናውቀ ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወደ መጨረሻው ላይ ምን ይላል የክርስቶስ ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ እስከ እግዚአብሔር ፍጹም ላደረሳችሁ ትሞሉ ዘንድ ይላል ስፋቱ ርዝመቱ ያለው ጥልቀቱ እጅክ ሰፊ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር አጋፔ ፍቅር ነው አጋፔ ፍቅር ደግሞ የማይለወጥ ነው እኛ ገና ጥላቶች ይያለን ነው እግዚአብሔር ይወደደን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በማቴዎስ 13 ቁጥር 44 ላይ ሲናገር ደግሞ መንግሥተ ሰማያት በርሻ ውስጥ የተሰወረ መዝገብ ተመስላለች ሰው ማግኝቶ ሰወረው ከደስታው የተነሳ ሄዶ ያለውን ሁሉ ሸጠና ያንን እርሻ ገዛ ይላል መዝገቡ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው እርሻው ዓለም ነው ሰውየው ደግሞ የሚለው ደግሞ ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ሁሉን ትቶ በሰማይና በመድር እኮ ሰማይና ምድር በቃሉ ስልጣን ነው የተሰራው ካለ መኖር ወደ መኖር ሰማይና ምድርን አመጥቷል ይገታ ግን ይአምላክ ግን የሆነው ግን ፍጹም ሰው ሆኖ ያ ፍቅር ከላይ ወረደ ከላይ ወረደ ከድንግል ማርያም ተወለደ ሁላችንንም ደግሞ ሊያድን እንደው ማንኛችንም እንኳን በብረት ውስጥ አልተወለድንም ኢየሱስ ግን ራሱን ዝቅ ያደረገ ቦታ ያልተገኘለት ሰማይና ምድርን የሰራ አምላክና ጌታ ግን ቦታ አልተገኘለት ነገር ግን እሱ ግን የተወለደው ግን በብረት ነው እኔና እናንተ በጥሩ ቦታ ነው የተወለደው ራሱን ካለልክ ዝቅ ዝቅ አደረገ ጌታ ሲመጣ ስለዚህ በብሉ ኪዳን የምንመለከታቸው ሁሉ ገና ሊመጣ ያለው ጥላ ነው ይሄንም ይሄም ደግሞ በዘለዋውያን ምዕራፍ 11 እንደዚህ ይላል አሮንም ስለ ራሱ ኃጢያት የሚሰዋውን መሰዋት ወይ ፈኑን ያቀርባል ይለና ዘፍጥረት ዘላሮያን 16 ቁጥር 14 ላይ ደሞ ሲናገር ደሞ ምን ይላል ኮይ ፈኑም ደሞ ወስዶ በስሬቱ መግደኛ ላይ ወደ ምስራቅ ከጣቱ ይረጫዋል ከደሙም ከመግደኛው ፊት በጣቱ ሰባት ጊዜ ይረጫዋል በ16 19 ላይ ደግሞ سنመለከት ከደሙም በርሱ ላይ ሰባት ጊዜ በጣቱ ይረጫል ከእስራኤል ምልጆች እርኩስነት ያነጸዋል ይቅድሰውም ማል ይላል በዛው ዘላዋውያን ደሞ ሲናገር ደግሞ አንድ ደሞ ለምጽ ያለው ሰው ሰባት ጊዜ ደሞ ካህኑ ምን ያረጋል ደም ይረጭበታል ለምጹም ይፈወሳል ለምጽ ደግሞ ያጥያት ምሳሌ ነው ይ ሊመጣ ያለው ክርስቶስ ኢየሱስ ሊመጣ ያለውን ጥላ የሚያሳየ ነው ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ሰባት ጊዜ ደሙ ተረጅቷል ይሄንን ነው ምን መለከተው በመጀመሪያ የምን መለከተው ምንድነው ሉቃስ 22 ቁጥር 44 ላይ ነው አንደኛ በጌታ ሰማኔ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸለየ በሚጸልይበት ጊዜ ከባር ጸሎት ነው የሌና የናንተን ጽዋ ለመጠጣት ነው ስለዚህ እየጸለየ ያለ እንደ ደም ላብ የደም ላብ ነው ያላበው ይህ ደም ላብ ደግሞ ሳይንቲስቶችም ሲናገሩ ያረጋገጡ ተራሱ ደም እንደሆነ ነው ላቡ ወደ ደም ነው የተለወ ምክንያቱም ጭንቀት ነበረበት ያለምን ሁሉ የሌና የናንተን ያለምን ሁሉ ኃጢአት ጽዋ ከፍለፊቱ አለ ስለዚህ ምንድነው ያለው አባት ሆይ ፍቃድ ቢሆን የነን ጽዋ ከኔ ወሰድ አለ ነገር ግን የኔ ፍቃድ አይሁን ያንተ ፍቃድ ይሁን ብሎ የመጀመሪያው አዳም ባለመታዘዝ ወደቀ ሁለተኛው አዳም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በመታዘዝ ግን ያንን ጽዋ ለመጠጣት ተዘጋጀ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይሄ ሁሉ ለኔና ለናንተ የከፈለው ዋጋ ነው ሁለተኛ ላይ ደሞ ጀርባውን ተገረፈ ደሙ እንደውሃ ፈሰሰ 39 ጊዜ ጀርባው ተገርፏል በሮማውያኖች ሲገርፉ ከጫፍ አጥንት ይታሰራል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ደግሞ ያ አንድ ጊዜ ሲያርፍበት 
ስጋውን ይሰነጥቃል ደሙም ይፍሰሳል ስለዚህ ብድግ ነው የሚያረጋው 39 ጊዜ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ጀርባው ተገረፈ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ለሁሉም በሽታ ተገርፏል ደውያችንን ተሸከመ ይላል ህመማች ደውያችንን ተቀበለ ህመማችንም ደግሞ ተሸከመ በመገረፉ ቁስል ተፈውስናል ይላል በመገረፉ ቁስል ተፈውስን ማለት ያለፈ ያለቀ ነገር ነው ትገረ ትፈውሳላችሁ ሳይሆን በመገረፉ ቁስል ተፈውሳችሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል ወደ አንድ ዶክተር ስትሄዱ ዶክተሩ ፕሪስክሪፕሽን ይሰጣቸዋል ከዛ ያንን ፕሪስክሪፕሽን ፕሪስክሪፕሽን ተቀበላችሁ ደግሞ ወደ ፋርማሲስት ተሄዱና ፋርማሲ ለፋርማሲው ተሰጣላችሁ ፋርማሲ ተሰጣላችሁ ከዛ በኋላ መዳኒቱን ይሰጣቸዋል ያንን መዳኒ ከተቀበላችሁ በኋላ የሚዋጥ ሊሆን ይችላል የሚጠጣ ሊሆን ይችላል በተለያየ ሁኔታ ያንን ለመፈውስ መውሰድ ያስፈልጋል እንደዚሁም ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 39 ጊዜ ተገረፈልን ደግሞ በመገረፉ ቁስል ፈውስ ለልጆች እንጀራ ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ይህንን ደግሞ መዳኒት አዘጋጅቶልናል ታላቁ ፊዚሻን የዶክተሮች ዶክተር የሆነ ደውን ሁሉ የሚያቅ ህመምን ሁሉ የሚያቅ እኔና እናንተ በመገረፉ ቁስል ተፈውሰናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይህ ተዘጋጅቶልናል ልንጠቀምበት ይገባል ይሄንን እንድንፈወስበት ምክንያቱም he paid the price in full ሁሉንም ሙሉ ሆነ ክፍያ ለእኔና ለእናንተ ተከፍሎልናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሶስተኛው የሾክ አክሊል በራሱ ላይ ያደረገ የሾክ አክሊል የሾክ አክሊል መርገምን ከእኔና ከእናንተ ከራሳችን ላይ አንስቷል የሾክ አክሊል እንደገና ደግሞ እኔና እናንተ ደግሞ አክሊል እንድናደርግ እሱ የሾክ አክሊል ደፍቷል በራይ ላይ سنመለከት እነዛ አራቱ ሽማግሌዎች ያላቸውን አክሊል አውተው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እግር ስር የሚገባው ላንተ ነው ብለው በጉስር ያስቀምጡለታል ምክንያቱም የሾክ አክሊል ያደረገው ነው ግን ይሄን ሁሉ ያደረገው ግን ለኛ ነው አክሊል እንድንጭን ነው ይሄንን ሁሉ ጌታ ከፍሎልናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አራተኛው እጆቹ ተቸነከሩ እጆቹ ሲቸነከሩ መርገም ከጃችን ላይ ተሰብሯል እንደ እጆቻችን እንዲባረኩ መርገብን ከጆቻችን ላይ እግዚአብሔር ሰብሯል የተቀደሱ እጆቻችን አንሱ ይላል በብሉ ኪዳንም የተቀደሱ እጆች በሚነሱበት ጊዜ የሙሴ እጅ ሲዘረጋ ምንድነው የሚሆነው የእግዚአብሔር እጅ በዙፋን ላይ ይሆን ነበር እጁ ሲዘረጋ አሮንና ኡር ለዚህ ነው እጁን የደገፉት እንደዚሁም በአዲስ ኪዳን ላይ የተቀደሱ እጆቻችን አንሱ ይላል የተቀደሱ እጆቻችን ክርስቶስ በእንጨት ላይ ሲቸነከር እጆቹ ሲቸነከሩ እኔና እናንተ ነጻውነናል ከመርገም ነጻውነናል እጆቻችን ተባርከዋል መጻፍ ቅዱስ ዘፈጥረት 39 ቁጥር 3 ላይ ሲናገር ጌታውም እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንዳለ እርሱ የሚሰራውን ሁሉ እግዚአብሔር በጁ እንደማ እንደሚያከናውንለት አየ ይላል በጆቻችን የምንሰራቸው ሁሉ የተባረኩ ናቸው እነዚህ ጆቻችን ላይ በረከት አለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ አምስተኛው ላይ እግሮቹ ተቸነከሩ እግሮቹ ሲቸነከሩ እግሮቻችን የወንጌል ግር እንዲሆኑ ነው እግሮቻችን ለወንጌል እንዲሮጡ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ እግሮቻችን እሱጁ እግሮቹ ሲቸነከሩ እኔና እናንተ ደግሞ ወንጌልን ይዘን እንድንሄድ ነው ከጻይ መውጫ እስከ መጥለቂያ ድረስ ወንጌልን በእጃቸው ሰጣቸው ይላል ወገኖች ሁላችንም አደር አለብን ወንጌሉን ለመስበክ ወንጌሉ ዋና ነገር ነው ኮንጌል ውጪ መፍቴ የለም ቤትኛው መፍቴ ሊኖር የሚችለው በወንጌል ነው ወንጌልን መስበክ አለብን ክርስቶስ ኢየሱስ ሊመጣ ያለበት በጣም ቅርብ ነው ስለዚህ አሁን ሁላችንም ወንጌልን በመስበክ የምንዘጋጅበት ጊዜ ከመን ጊዜውን በላይ አሁን የመጨረሻው ዘመን ያለንበት ነው ስለዚህ እግሮቻችን ለወንጌል ይሩጡ እግዚአብሔር የተመሰገን አንድ በታችን ይከፈት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንበል የእግዚአብሔርን ፍቅር እንድንናገር ከዚህ ውጪ መዳን በሌላ ስፍራ በምንም ነገር የለም እሱ ክርስቶስ ኢየሱስ 
እኔና እናንተን እንዳዳነን እኛ ደን እንድንቀር ብቻ ሳይሆን ሌሎችን ከድግድግ ጨለማ ወደ ሚደነቀው ብርሃን የምናመጣበት አንዱ ነገር ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሰባተኛው ስለበደላችን ደቀቀ ይላል የተሰበረ ልባችንን የሚፈውስ ነው ደቀቀ ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ የደህነታችንም ተክሳስ በርሱ ላይ ነበር ይላል እኛ በርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንድንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገው ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ስለኛ ጌታ ሁሉ ነገር ከፍሎልናል ወገኖቼ እንግዲህ እንደ ተመለከተ ነው ለወደደን ኃጢአታችንን በደሙ ላጠበን መንግስቱም መንግስቱም ደግሞ ላምላኩና ላባቱም ካህናት እንድንሆን ላደረገ ይላል ስለዚህ ሌላው ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ እንዳንም በኩላችሁ he made us kings and priests ነው የሚለው ካህናቶችና ንጉሶች ያደረገን ይላል ስለዚህ እኔና እናንተ ካህናቶችንን ካህናት ደሞ አስተራቂ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ነው ታረቁ እንላለን የሚያስታርቅ የወንጌል ቃል አለን ለሰዎች የምንሰጣቸው በብርና በወርቅ ሊያገኙት የማይችሉት ነገር ግን ነገር ግን ወገኖቼ ያንዳንዳችን የማስተራቀ አገልግሎት ተሰጥቷል መንግስት ካለ ንጉስ አለ ንጉስ ካለ ደግሞ እኛ ደግሞ እሱ የነገስታት ንጉስ ነው እኛ ደግሞ ንጉሶች ነን በዚህ ምድር ላይ ንጉሶች ነን ወንጌልን ሌሎች የምንን ናገር የመንግስቱ ቶክያዎች አምባሳደሮች ነን ቤትም አገር እንኖር በአውሮፓ በአሜሪካ በተለያየ ሀገር ያለን ሁሉ ሁላችንም የወንጌል አደረ አለበን ሁላችንም በውጪ ምንኖርም በኢትዮጵያ ምንኖርም በእትኛውም ስፍራ ይሁን ወይህንን ወንጌል መናገር አለበን አሁን የመጨረሻው ጊዜ ነው ስለዚህ ወንጌልን መዳኒት ይዘን አንቀመጥ ያዝ ነው መዳኒት ነው በሽተኞችን የሚፈውስ ደውያንን የሚፈውስ ወንጌል ሁሉ በሁሉ ነው ላካላችንም ለመንፈሳችንም ለወለንተናችን የተሰጠ ነው ወንጌል ማለት ስለዚህ ወደ ሚያድ ነው ሰዎችን ከሲኦል ምናወጣበት ስለሆነ ሁላችንም ለዚህ ወንጌል መዘጋጀት አለብን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር የሰጠን sultaan እጅግ ትልቅ ነው አንበሳውና ዘንዶን እንጫማ ዘንድ እባብና ጊንጡን ረቅጥ ዘንድ እግዚአብሔር sultaan ሰጥቶናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ትልቅ አምላክ ነው እግዚአብሔር ድንቅ ነው የተሰጠን sultaan በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ወገኖቼ እግዚአብሔር የሰጠን sultaan ትልቅ sultaan ነው ሶስት ሶስት መንግስቶች አሉ ሁለቱ መንግስቶች የሚናወጡ ናቸው ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግስት አይናወጥም የሰይጣን መንግስት እየተናወጠ ነው አሁንም የምናየው በዚህ ያለው መንግስት ደግሞ የአሜሪካን ያውሮፓ የሌሎቹ ተላላቅ የሚባሉት ከፊሉ ብረት ከፊሉ ደግሞ ሸክላ የተባለላቸው ብረት ብረት የሆኑ ደግሞ ተላላቆችና አሜሪካንና አውሮፓ ሌሎቹም ናቸው ይሄ መንግስት አሁን እየተናወጠ ነው ያለው የእግዚአብሔር መንግስት ግን ከቶ ማይናወጥ ወገኖች በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በመንሆንበት ጊዜ ወንጌልን ለመስበክ ነው ምክንያቱም የኛ እኛን የሚያናውጣን ምንም የለም ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት በማይናወጥ መንግስቱ ስላለን ሌሎች ሁሉ ወንጌልን መስበክ አለብን የእግዚአብሔር መንግስት ከላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከላይ ይህንን መንግስቱን በመድር ላይ አመጥቷል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚፈተንበት ጊዜ ሶስት ጊዜ ተፈትኗል አንደኛው ምንድነው የተፈተነው በቅስፈት ያለምን ክብር አሳየው የምሰግንልኝ ከሆነ ኤሉሉ ላንተ ሰጣሃለው አለው በመሰረቱ ከአዳም ነው የወሰደው አዳም ንጉስ ነበረ አዳም ለሰይጣን ሸጦለታል ምንድነው የሸጠው መንግስቱን የሞትና የሲኦል መክፈቻ በእጁ ነበረ ሰይጣን ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የሞትና የሲኦል መክፈቻን በመውቱ ወደ ታች ወረደ ወደ ላይ ወጣ ምርኮ ለቤተክርስቲያን ሰጠ ይላል ለቤተክርስቲያን ስጦታ ተሰጥቷል ወገኖች ስለዚህ ቁልፎች ተሰጥተውናል የመንግስቱ ቁልፎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ ስለዚህ ሰዎች ማን ይሉኛል አለ የተለያየ ምክንያቶችን አንዳንዱ መጥሞቅ ያነስ ሌላሉ አንዳንዱ ደግሞ ከቀደሙት ነቢያቶች አንዱ ይያሉ ሁሉም ተናገሩ እንግዲያውስ እናንተ ማን ትሉኛላችሁ 
ጴጥሮስ ደግሞ ምን አለ አንተ የያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው ይሄ ስጋና ደም አልገለጠልህ ማለው ስሙን ለወጣው ጌታ ስሙን ነበር ስሙን ማለት በቀላሉ የሚናወጥ ነው ስሙን ማለት ቅጠል ማለት ነው ነገር ግን ጴጥራ ብሎ አጠራው ጴጥሮስ አለው አንተ አለት ነህ በአንተ ላይ ቤተክርስቲያን እየሰራለው አለ የመጀመሪያው ጴጥሮስ በሚሰብክበት ጊዜ 3000 ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጡ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ከዛ 5000 ይያለ የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ሞዴል ናት ሁላችንም አሁን ወደ መጀመሪያው ቤተክርስቲያን መመለስ አለብን ወደ ቀድሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በእምድር ላይ በነበረበት ጊዜ በድንቆችና በታምራቶች በመልክቶች አጋንንትንም በመውጣት ነበር 3 አመት ተኩል ያሳለፈው ደቀመዛሙርቶችን ያሰለጠናቸው ነበር 11 ደቀመዛሙርቶችን ያስቆጣ ይሁዳን ሳይጨምር እንደገና 120 ደቀመዛሙርቶችን አድርጎ ነበር ከዛ በ120 ላይ ኃይልን ሳትቀበሉ ከኢየሩሳሌም አትጡአላቸው አትጡ ኃይልን በተቀበላችሁ ግን በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ተሄዳላችሁ አለ ስለዚህ ወንጌልን የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያቶች መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው ከዛ ወንጌልን በኃይል ይሰብኩ ነበር ወገኖች ዛሬም ደግሞ እኛ ካባቶቻችን ወንጌል ወደኛ እጅ ገብቷል በህይወት ያለ ነው አሁንኛ ነን ስለዚህ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ እንድንሰብክ እዳ አለብን ለያንዳንዱ ከጎረቤታችን እንጀምራለን ከቤታችን እንጀምራለን ከጎረቤታችን እንጀምራለን ከዛ እየሰፋን እና ሄዳለን ይህንን ወንጌል መናገር አለብን ወገኖቼ እግዚአብሔር ለኛ ያልሰጠን ምንም ነገር የለም እግዚአብሔር የሰጠን አንደኛ ቃሉን ሰጥቶናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የእግዚአብሔር ቃል ራሱ እንኳን ክርስቶስ ኢየሱስ ምንድነው ቃል ነው በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም ራሱ እግዚአብሔር ነበር ቃል ስጋ ሆኖ ጸጋና ሆነን ተሞልቶ በእኛ አደረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ሁሉ በመስቀል ላይ ድል ከደረገ በኋላ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ ሰይጣን የፈተነበትን በዛ ተራራ ላይ እዛው በዛው ተራራ ላይ ደግሞ ደቀመዛሙርቶቹን ሰብስቦ በሰማይና በመድር ስልጣን ተሰጥቶኛል ስለዚህ ስልጣኑ ደግሞ ለጊዜው ላለው ሰጣቸው ዛሬም ለኛ ተላልፏል እዳ አለብን ታላቁ ተልኮ መውጣት አለብን በክርስቲያን ይህን ነገር በጣም ትልቅ ሥራ መስራት አለበት የቤተክርስቲያን ዋናው ትልቋ ሚሽኗ ወንጌልን መስበክ ደቀመዛሙርት ማድረግ ነው ይልቁንስ በዚህ ዘመን ወገኖቼ እርስ በርሳችን ከመጣላትልክ እርስ በርሳችን ከምን ለያይልክ ይልቁንስ በአንድነትና በአንድ ሐሳብ በአንድ ልብ ሆነን ሁላችንም ለነጮች ለጥቁሮች ለቢጫዎች ለሁሉ ወንጌልን መስበክ አለብን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ወንጌልን ለሁሉ እንድንሰብክ ነው አበሾች ይሁንን በአበሻ ላይ እንድንወሰን አይደለም በተለይ ውጪ ያላችሁት ወንጌልን ለሁሉ እንድንሰብክ ወንጌል ለሁሉ ነው ለነጩ ለጥቁሩ ለብጫው ነው ወንጌ ወንጌል አደራ እኔና እናንተ አለብን ወገኖቼ ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠን ስልጣን አለ ቃሉን ሰጥቶናል ደሙ ተሰጥቶናል እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ቅዱሳን መላእክቶች አሉ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ዙሪያ መላእክቶች ይሰፍራሉ ይላል እግዚአብሔር ታላቁን ተልኮ ሲሰጠን ዝማላል መጀመሪያ ሂዱ ብሎ ተዛል ሰጥቶናል ሁለተኛው ደግሞ እኔ እስካለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ከናንተ ጋራ ሆን አለው ያለው ጌታ የታመነ ነው እግዚአብሔር ወንጌል ሲሰብ ከኛ ጋር ነው ሂዱ ግን ተብለናል መሄድ አለብን እነዚህ ግሮቻችን መራመድ አለባቸው አንደበታችን መከፈት አለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ያለን ለፍጥረት ሁሉ ወንጌልን መስበክ አለብን ወገኖች ይ አደራ እኛ አለብን እግዚአብሔር የሰጠን ስልጣን በጣም ድንቅ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የጸጋ ስጦታዎች ሁሉ በኢትዮጵያ መፍሰስ አለባቸው ኦፊሶች ወደ ላይ ሞጣ አምርኮን ማረከ ሲል የሰጠን ኦፊሶች አሉ በመጀመሪያም ሐዋርያ ይላል ቀጥሎም ደሞ ነብይ ቀጥሎም አስተማሪ ቀጥሎም ደሞ መጋቢ ቀጥሎም ደሞ ወንጌላዊ ይላል በቤተክርስቲያን እግዚአብሔር የትልዩ ልዩ የጸጋ ስጦታዎችን አፍስሷል ስለዚህ ይሄ የሰጠን አንደኛ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ጌታን ክርስቶስ ኢየሱስን ስትጠባበቁ አንድም የጸጋ ስጦታ አይጎልባችሁም እሱ ደግሞ ፍጹማንና ሙሉዋን ያደርጋችኋል ነው የሚለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ያስፈልጉናል እንደቀደሙዋ ቤተክርስቲያን አሁን ባይ ዘ ወይ መጨረሻው ዘመን ላይ ሊላ ይለል የመጀመሪያው ዝናብ ተፈጽሟል የዋለኛውን ዝናብ እየተጠበቀ ነው ያለው ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምንድነው የዋለኛውን ዝናብ ለምኑ ይላል ለምኑ ይላል ስለዚህ አሁን 
የመጨረሻው ዝናብ የሚወድበት ጊዜ ላይ ነን ወንጌል ከምን ጊዜውን በላይ በድንቆችና በታምራቶች በመልክቶች አጋንንትንም በመውጣት ሌሎችንም ደግሞ አትራክት የሚያደርግ የሚስብ የእግዚአብሔር ጸጋ ደሞ በክርስቲያን የተለቀቀ እኔና እናንተ ወንጌልን መስበክ አለብን እኛ ተማው ቀን ድንቀር ሳይሆን እኛ ድንን ድንቀር ሳይሆን የወንጌል ዓላማ ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ እንድንሰብክ ነው ስለዚህ ወንጌል ተሰጥቶናል ስለዚህ አሁን ያንዳንዳችን የተሰጠን ጸጋ አለ ጸጋው ማዳኑ ወንጌል መናገር ለሁሉም ነው ላሆሪያ ምንተው አይደለም ለነብይ ምንተው አይደለም ላስተማሪ ምንተው አይደለም ለወንጌላዊ ምንተው አይደለም ለሁሉም ነው ሁላችንም ምክንያቱም አንድ ሰው ኦፕሬሽን ከደረገ በኋላ እንዴት እንደዳነ መናገር ቀላል ነው ስለዚህ ሁላችንም የተቀበልነውን ይህን መዳኒት ክብሩ የሆነ መዳኒት ሌሎችን የሚያድን ከእግዚአብሔር ጋራ የሚያስታርክ ይህንን ታላቅ መዳኒት ይዘናን ንቀመት በጌታ ፍቅር ለምናቸውallow ይህንን ታላቅ ወንጌል ይዘናን ንቀመት ነገር ግን ሌሎችን የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ስለዚህ ሌሎችን ወደ ወደ ወንጌል የማስተብ ወደ ማስተረቅ አድርገውት ምክንያቱም እኛ ካህናቶች ነን ካህናቶች ነን ካህናት ደሞ ከእግዚአብሔር ጋራ የሚያስታርክ ነበር በሙሉ ኪዳን አሁን ግን ሁላችን ካህናቶች ነን ሁላችን ወደ እግዚአብሔር ወደ ወደ እግዚአብሔር መግባት ተሰጥቶናል ሁላችንም ካህናን ፈልግም ካህናቶች ስለሆነን መጋረጃው ተቀደዋል ወደ ቅድስ ተቅዱሳን እንገባለን ስፍራችንም በሰማይ ስፍራ ላይ ነው ተቀመጥ ነው እኔና እናንተ አድራሻችን እዚ ምድር እንሆን እንጂ አካላችን መንፈሳችን ግን ከክርስቶስ ጋር አተቀምጧል እግዚአብሔር የተመሰገነው ነው ዳግም የተወለደ የኛ ፖዚሽን በሰማይ ስፍራ ነው በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ በሰማይ ስፍራ መንፈሳዊ በረከት ሁሉ ይባረከ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል ስለዚህ የኛ ፖዚሽን በሰማይ ስፍራ ነው ምክንያቱም ከክርስቶስ ጋር አተሰቀለናል ከክርስቶስ ጋር አተቀብረናል ከክርስቶስ ጋር አተነሰናል ከክርስቶስ ጋር ደግሞ በቀኝ ተቀምጠናል ስለዚህ የኛ ፖዚሽን በሰማይ ነው ሃሌሉያ ይሄ እንዴት ደስ ያሰኛል ወግኖቼ እኛኮ ተራ ሰዎች አይደለንም ነገር ግን የእግዚአብሔር ጸጋ የተሰጠን ሰዎች ነን እኮ ሙሉ ነን እኮ ስለዚህ ሌሎችን ደግሞ ይህንን ደግሞ ትልቅ ጸጋ እንዲያገኙ ወንጌልን መስበክ አለብን ምክንያቱም እግዚአብሔር ፍቅር ነው ያ ፍቅር አጋፈ ፍቅር ደግሞ በእኛ ውስጥ አለ እኛ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነን ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድር መረገጫ አይናት ምን አይነት ቤት ተሰሩልኛላችሁ አለ ጌታ ምን አይነት ቤት ነገር ግን አለ ቱት ወደ ሆነ መንፈስ ወደ ተሰበረ እ ወደዛ እመለከታለሁ አለ ጌታ እንግዲህ እግዚአብሔር ሰማይና ምድሩን የሞላው አምላክና ጌታ በእኛ ነው የሚኖረው ይህ ሰማይ ዙፋኑ ምድር መረገጫ የሆነው በእኛ ውስጥ ይኖራል በእኛ ውስጥ ደግሞ ጌታ አለ ስለዚህ ታቦቱን ይዘን ነው ምንሸከመው የምንዞረው ኢየሱስ ክርስቶስን ይዘን ነው ምንሄደው የኛ ታቦት ክርስቶስ ነው በውስጣችን ያለው የነገስታት ንጉስ የጌቶሽ ጌታ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በውስጣችን አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን ያከብራል ስለሱም ይናገራል የእግዚአብሔር መንፈስ ምክንያቱም ኃይልን ሳትቀበሉ ከኢየሩሳሌም አትጡ ነው ያለው ጌታ ኃይልን ሳትቀበሉ ኃይልን በተቀበላችሁ ጊዜ ግን ገደብ የሌለው ነው እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ እንድንሄድ ይህ ወንጌል ተሰጥቶናል ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንዴት አስደናቂ ጸጋ ነው ጌታ ለኛ ይሰጠው ለወደደን በምን ባጋፔ ፍቅር ካጤታችን በደሙ ላጠበን ደሙ ኃይል አለው በደሙ ነስተናል በደሙ ንሽፈናለን ደሙ ደግሞ ሰይጣን የክርስቶስን ደም አይወደው ሊወደው ማይችልም ያቃጥለዋል የደሙ ኃይል በደሙ ተረጭተናል እኔና እናንተ ነፍሳችን መንፈሳችን አካላችን መቅደስ እንዳለበት በደሙ ተቀደሰናል የእግዚአብሔር ጸጋ እኔና እናንተን አድኖናል ጸጋው ለሁላችን ሙሉ ነው ምንም የጎደለ ነገር የለም የዳንነው በእግዚአብሔር ጸጋ ነው በራሳችን የመጣነው ነገር ምንም ነገር የለም ስለዚህ በእግዚአብሔር የተጠራችሁ ሁላችሁ ለወንጌሉ አደረላላችሁ ሁላችሁ ጌታን ተቀብላችሁ የዳናችሁ ሁሉ ወንጌልን መስበክ እኔ ትዝለኛል ገና ጌታን እንደተቀበልኩኝ 
አቤት የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጤ ሲፈስ ወንጌልን ለመናገር ደፋር ነኝ አሁንም ደፋር ነኝ አልተለወጠም የበለጠ በውስጤ የሚቃጠል ነገር አለ ሳይብ መንገር ላይ ሲሄድ ቤተኛው ማቅጣጫ ህዝብን ሳይ ውስጤ የሚቃጠል ነገር አለ ወገኖቼ እነዛ ሁሉ ኮ ወደ ሲኦል ሊገቡ ነው ኮ እኔና እናንተ ግን መዳኒት ይዘናል ነው ኮ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቅ መዳኒት አለ ነው ኮ ክርስቶስ ኢየሱስ ያድናል ብለን መናገር አለብን ለወደደን ከጌታችንን በደሙላ አጠበን መንግስቱም ላምላኩና ላባቱም ካናት እንድንሆን ላደረገን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጌታ ክብሩን ይውሰድ እኔና እናንተ የከበሩን ሰዎች ነን ወገኖች ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን
ከፋሲካም በፊት በስድስተኛው ቀን ኢየሱስ ከሙታን ያስነሳው አላዛር ወደ ነበረበት ወደ ቢታንያ መጣ በዚያም ምራት አደረጉለት ማርታም ታገለግል ነበር አላዛር ግን ከርሱ ጋር ከተቀመጡት አንዱ ነበረ ማርያምም ዋጋው እጅጌ ከበረ የጥሩን አርዶስ ሽቱ ንጥር ወስዳ ኢየሱስ ንግር ቀባች በጠግሯም እግሩን አበሰች ቤቱም ከናርዶስ ሽቱ ሞላ ነገር ግን ከደቀመዛ ሙርቱ አንዱ አሳልፎ ሊሰጠው ያለው የስሞን ልጅ አስቆረጡ ይሁዳ ይሽቱ ለ300 ዲናር ተሽጦ ለደሆች አልተሰጠ ስለምን ነው አለ የነም የተናገረ ሌባስ ለነበረ ነው እንጂ ለደሆች ተገደውላቸው አይደለም ከረጢትም ይዞ በውስጡ ከሚገባው ይውስድ ስለነበረ ነው ኢየሱስም ለምቀበረበት ቀን ተጠብቀው ተዋት ደሆች እሱል ጊዜ ከናንተ ጋር ይኖርልና እኔ ግን ሁሉ ጊዜ ከናንተ ጋር አልኖርም አለ ከይሁድም ብዙ ህዝብ በዚያ እንደነበረ አውቀው መጡ ከሙታንም ያስነሳውና አላዛርን ደግሞ እንደያዩ ነበር እንጂ ስለ ኢየሱስ ብቻ አይደለም ይካናት አለቆችም አላዛርን ደግሞ ሊገርሉ ተማከሩ ከይሁድ ብዙዎች ከርሱ የተነሳ ሄደው በኢየሱስ ያምኑ ነበርና በማግስቱ ወደ ባዓሉ መጣው የነበሩ ብዙ ህዝብ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲመጣ በሰሙ ጊዜ የዘንባባ ዛፍ ዘንጣፊ ይዘው ሊቀበሉት ወጡና ሆሳና በጌታ ስም የሚመጣ የእስራኤል ንጉስ የተባረከ ነው እያሉ ጮ አንቺ የጽዮን ልጅ አትፍሪ ነው ንጉስሽ ባያ ወርንጫ ላይ ተቀምጦ ይመጣል ተብሎ እንደተጻፈ ኢየሱስ ያያ ወርንጫ አግንቶ በርሱ ተቀመጠ ደቀመዛ ሙርቱም ይህን ነገር በመጀመሪያ አላስተዋሉ ነገር ግን ኢየሱስ ከከበረ በኋላ በዚያን ጊዜ ይስለርሱ እንደ ተጻፈ የንም እንዳደረጉለት ተዛላቸው አላዛርንም ከመቃብር ጠርቶ ከሙታን ሲያስነሳው ከርሱ ጋር የነበሩት ህዝብ የመሰከሩለት ነበር ስለዚህ ደግሞ ህዝቡ ይን ምልከት እንዳደረገ ስለሰሙ ሊቀበሉት ወጡ ስለዚህ ፈሪሳውያን እርስ በርሳቸው አንድ ስንኳ ልታደርጉ እንዳልቻላችሁ ታያላችሁ ሆነ እነሆ ዓለሙ በኋላው ተከትሎት ሄዷል ተባባሉ በባሉም ዲሰግዱ ከወጡት አንዳንዶቹ የግሪክ ሰዎች ነበሩ እነርሱም ከገሊላ ቤተሳይዳ ወደሚሆን ወደ ፊሊጶስ መጣው ጌታ ሆይ ኢየሱስን ለናይን ወዳለን ብሎ ነመኑት ፊሊጶስም መጥቶ ለእንድሪያስ ነገረው እንድሪያስና ፊሊጶስ መጣው ለኢየሱስ ነገሩት ኢየሱስም መለሰላቸው እንዲሲል የሰው ልጅ ከብር ዘን ሰዓቱ ደርሷል ሁነት ሁነት ላቸዋለው የስንዴ ቅንጣት በመድር ወርቃ ካልሞተች ብቻዋን ትቀራለች በትሞት ግን ብዙ ፍሬ ታፈራለች ነፍሱን የሚወዳ ጣፋታል ነፍሱንም በዚህ ዓለም የሚጣላ ለዘላለም ህይወት ይጠብቃታል የሚያገለግለኝ ቢኖር ይከተለኝ እኔም ባለሁበት አገልግሎት ደግሞ በዚህ ይሆናል የሚያገለግለኝም ቢኖር አብ ያከብራዋል አሁን ነፍሴ ታወካለች ምን እስላለሁ አባት ሆይ ከዚህ ሰዓት አድነኝ ነገር ግን ስለዚህ ወደዚህ ሰዓት መጣው አባት ሆይ ስምህን አክብረው ስለዚህም አከበርሁት ደግሞ ማከብረው አለው 
የሚል ድምጽ ከሰማይ መጣ በዚያ ቆሞ የነበረውትም ህዝብ በሰሞ ጊዜ ነጎርጓድ ነው አሉ ሌሎች መልአክ ተናገረው አሉ ኢየሱስም መለሰ እንዲሲል የደምጽ ስለና አንተ መጥቷል እንጂ ስለኔ አይደለም አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል አሁን የዚህ ዓለም ገዥ ወደ ውጭ ይጣላል እኔም ከመድር ከፍ ከፍ ያልሁ እንደሆነ ሁሉን ወደ ኔ ይስባለሁ በምን አይነት ሞት ይሞት ዘንድ እንዳለው ሲያመለክታቸው ይሄን ተናገረ እንግዲህ ህዝቡ እኛስ ክርስቶስ ለዘላለም እንዲኖር ከሕጉ ሰምተናል አንተስ የሰው ልጅ ከፍ ከፍ ይል ዘንድ እንዲያስፈልገው እንዴት ትላለ የሰው ልጅ ማን ነው ብሎ መለሱለት ኢየሱስም ገና ጥቂት ጊዜ ኢብራሃን ከናንተ ጋር ነው ጨለማ እንዳይደርስባችሁ ብራን ሳለላችሁ ተመላለሱ በጨለማም የሚመላለስ ወዴት እንዴት አውቅም ኢብራሃን ልጆች እንድትሆኑ ብራን ሳለላችሁ በብራኑ ወመኑ አላቸው ኢየሱስም ይህን ተናግሮ ሄደና ተሰወረባቸው ነገር ግን ይህን ያህል ምልክት በፊታቸው ምንም ቢያደርግ ነብዩ ኢሳይያስ ጌታ ሆይ ማን ምስክርነታችንን አመነ ይእዚያብየርስ ክንድ ለማን ተገለጠ ብሎ የተናገረው ቃል ይፈጸም ዘንድ በርሱ አላመኑ ኢሳይያስ ደግሞ ባይኖቻቸው እንዳያዩ በልባቸውም እንዳያስተውሉ እንዳይመለሱም እኔም እንዳልፈውሳቸው አይኖቻቸውን አሳወረ ልባቸውንም አደነደነ ብሏልና ስለዚህ ማመናቃታቸው ክብሩን ስለአየ ኢሳይያስ ይሄንን አለ ስለርሱም ተናገረ ከዚህም ጋር ካለቆች ደግሞ ብዙዎች በርሱ አመኑ ነገር ግን ከመኩራብ እንዳያስወጣቸው በፈሪሳውያን ምክንያት አልመሰከሩለትም ከእግዚአብሔር ክብር ይልቅ የሰውን ክብር ወደዋልና ኢየሱስም ጮሀ እንዲህም አለ በኔ የሚያምን በላከኝ ማመኑ ነው እንጂ በኔ አይደለም እኔንም የሚያየ ላከኝን ያያል በኔ የሚያምን ሁሉ በጨለማ እንዳይኖር እኔ ኢብራሃም ሆኜ ወደ ዓለም መጥቻለሁ ዓለምን ላድን እንጂ በአለም ልፈርድ አልመጣሁምና ቃለን ሰምቶ የማይጠብቀው ቢኖር የምፈርድበትን አይደለሁም የሚጥለኝ ቃለንም የማይቀበለው እርሱ የሚፈርድበት አለው እኔ የተናገርሁት ቃል እርሱ በመጨረሻው ቀን ይፈርድበታል እኔ ከራስ ያልተናገርሁምና ነገር ግን የላከኝ አብ እርሱ የምለውን የምናገረውንም ተዛዝ ሰጠኝ ተዛዙም የዘላለም ህይወት እንደሆነች አውቃለሁ ስለዚህ እኔ የምናገረውን አብ እንደነገረኝ እንዲሁ እናገራለሁ
Someone nice and all 